अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो शासक भी हैं संन्यासी भी हैं जो फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं जो फूल भी हैं और चिंगारी भी हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं एक हाथ में माला दूसरे में भाला आप समझ गए होंगे प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपका ये जोश बना रहे मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके अदालत में हमारे आज के जज को आज के जज बहुत खास हैं देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए और इससे पहले कि इल्जामात और सवाल का सिलसिला शुरू करें एक नजर डालेंगे योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर किसी चमत्कार से कम नहीं है संघर्षों से भरा और सफलता के शिखर तक पहुंचा 33 साल पहले जब ये स्टूडेंट लीडर थे तो किसी ने कह दिया था कि अजय अच्छे कैंपेनर नहीं है आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर है देश में कोरोना का संकट आया देश में कोई आपदा आई राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते हर जगह इनकी सम्मान की डिमांड होती है जब योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हुए तब लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड टाइम में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था जब योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर बने तो लोग कहते थे कि ये मठ कैसे चलाएंगे लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मठ को एक शक्ति पुंज बना दिया जब योगी आदित्यनाथ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े तो कहा गया कि ये अच्छे वक्ता नहीं है लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की ओजस्वी भाषण सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं दस मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ लोकसभा के मेंबर थे और इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो लोगों ने कहा कि योगी को साइड लाइन कर दिया लेकिन योगी ने यूपी के असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त कैंपेन किया और 2017 में नरेंद्र मोदी ने योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब योगी मुख्यमंत्री बने तो सवाल उठे ये भगवाधारी सरकार कैसे चलाएंगे लेकिन अब सर्वे होते हैं तो सामने आता है कि योगी आदित्यनाथ देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के 
हर चुनाव में कहा गया कि इस बार योगी बीजेपी को नहीं जिता पाएंगे लेकिन योगी आदित्यनाथ ने चार चार बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जितवा कई बार योगी की केंद्रीय नेतृत्व से अनबन की खबरें आई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा और यूपी प्लस योगी का नारा दिया यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी अपने भाषणों में जब मोदी ने योगी की प्रशंसा की तो सारी अटकलें काफूर हो गईं। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे ये मोदी योगी खत हो रहा है हमारे तो बच्चे हैं नहीं हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए सनातन के प्रति शक्ति के उपासक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे योगी जी आपको लगता है कैसी दीवानगी है कुछ तो यहीं दिखाई दे रही है और कुछ मुझे रिसर्च में दिखाई दी एक दो उदाहरण देना चाहता हूं एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपनी छाती पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का टैटू बना लिया है और एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपने हाथ पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बनाया और कुछ लोगों ने आपको नाम दिया है बुलडोजर बाबा और लोगों ने अपने हाथ पर बुलडोजर के टैटू बनाए हैं ऐसी दीवान जी बहुत कम देखने को मिलती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने एक बार कहा अकबरपुर में अभी कि जगह का नाम लेने में मुझे संकोच होता है तो सोशल मीडिया पर सब लोगों के नाम बदलने लगे जैसे प्रियंका गांधी ने आपको फोन किया कि मेरा नाम क्या होगा आपने कहा तुम चार साल में एक बार आती हो इसलिए तुम्हारा नाम उनतीस फरवरी <laughs> आमिर खान ने फोन किया तो कहा तुम्हारा नाम अमर खन्ना होगा <laughs> और जैकलीन फर्नांडिस का नाम जानकी देवी <laughs> ओबामा का नाम सुदामा और फिर बात आई कि राहुल गांधी ने पूछा योगी जी मेरा नाम क्या होगा आपने कहा तुम पप्पू पप्पू ही रहोगे <laughs> लेकिन ये तो मजाक की बात है सच्चाई में आपकी एक तस्वीर आई जिसमें आपके तेंदुए के बच्चे को उठाया और उन दोनों बच्चों के नाम रखे चंडी और भवानी वो तस्वीर भी और जब रवि किशन जी जो गोरखपुर के पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो आपकी अदालत में आए तो उन्होंने आपके बारे में कहा उन्होंने कहा जली को आग कहते हैं बुझी को राख कहते हैं और राख से जो बारूद बने उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं आप कुछ कहना चाहेंगे इन सब दीवानगी पर <laughs> देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं उससे पहले एक योगी हूं और एक योगी के रूप में मेरे धार्मिक और मेरे आध्यात्मिक दायित्व तो क्या हैं उनका भी पालन करता हूं लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण तो है कि मेरे राष्ट्रीय दायित्व तो क्या है उसको उससे भी आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं मैं आभारी हूं उन सभी का जिनको यह यात्रा अच्छी लगती है और मैं विश्वास करता हूं कि राष्ट्रवाद का यह अभियान 
जिसके हम पथिक हैं यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी में भारत का और इसी में विश्व मानवता का कल्याण भी निहित है आपने बिल्कुल ठीक कहा और जनता इसीलिए आपको इतना प्यार करती है तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ पर आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं योगी आजकल चुनाव का कैंपेन हो रहा है आप राम मंदिर की बात करते हैं लेकिन अखिलेश जी जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब रामगोपाल यादव वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत देखिए जरूरत थी इसलिए बन भी गया मेरा ये मानना है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व हर भारतवासी को अभिभूत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण आप देख रहे होंगे अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं आज भी आ रहे हैं इतनी भीषण गर्मी है तब भी लोग आ रहे हैं अयोध्या की आज की अयोध्या को और आज से दस वर्ष पहले की अयोध्या को देख करके कोई आता है तो वह पहचान नहीं पाता है कि सचमुच ये वही अयोध्या है मैं देख रहा था पूरे देश के अंदर जो अंदर से जो भी श्रद्धालु वहां आए थे कोई जमीन चूम रहा है कोई पिलर को चूम रहा है उनकी आंखों में आंसू थे तो मैंने कुछ लोगों से पूछा मैंने कहा आखिर आप इतने भावुक क्यों हो जा रहे हैं उन्होंने कहा साहब जिस कार्य को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां तरस गई 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार को मोदी जी ने समाप्त करवा दिया अयोध्या में जो कार्य अयोध्या के लिए और दुनिया के लिए असंभव था उसको मोदी जी ने संभव बना दिया और यह हमारे लिए नहीं बल्कि इस लोक के साथ साथ परलोक को भी जवाब देने का एक अवसर हमारे पास हो चुका है कि हां हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास को भी देखा राम मंदिर के निर्माण को भी देखा और रामलला को पांच वर्षों के बाद होली और जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी अपनी जन्मभूमि पर प्राप्त हुआ है यह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है प्रोफेसर साहब कहते हैं बेकार का मंदिर मैं वही आ रहा हूं ना समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था जिनके समय में लखनऊ अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था वो तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने उन दुर्दांत आतंकवादियों को बाहर निकलने से रोका अन्यथा क्या दृश्य होता जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं इतिहास साक्षी है जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है इनकी दुर्गति तय है अपनी दुर्गति के लिए जाके प्रभु जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लेना तो यह स्थिति इनके साथ भी है प्रभु ने उनके लिए दुख ही लिखा है क्योंकि उन्होंने देश को दुखित किया है भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भारत के आस्थावान नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है इसलिए अब उनके लिए शेष जीवन दुखी होने का समय है क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल भी भुगतोगे तो अब उस फसल को काटने का समय आ गया इसलिए वे राम का विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं जो लेटेस्ट बयान आया है वो नाना पटोले का महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इस मंदिर को फिर से पवित्र करवाएंगे इसको गंगा जल से धोएंगे पहले अपने आप को तो पवित्र कर लें <laughs> और राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि 
ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा लेकिन किसी गरीब को किसी मजदूर को नहीं देखा इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात भाषा का उपयोग करने में कि कोई गरीब नहीं था ये श्रमिक कौन थे जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं वे कुर्सी में बैठे थे प्रधानमंत्री जी उनके पास जा जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से धोए यह पहली बार हुआ आखिर कांग्रेस में राहुल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे उनकी दादी प्रधानमंत्री थी उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे और 2004 से 2014 तक उनकी माताजी सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी आखिर इस दौरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बात तो दूर किसी गरीब से संबंधित कोई योजना उन्होंने बनाई हो जिसने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया हो नहीं किया राहुल एंड कंपनी ये लोग मंदिर क्या जाएंगे तो देखा ना 2000 गुजरात के चुनाव के दौरान उनको यह तक नहीं मालूम था कि मंदिर में जाना कैसे बैठना है ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो तो पुजारी ने समझाया कहा भैया ये मंदिर है मस्जिद नहीं है पालती मार करके बैठी है पूजा करना है तो पालती मार करके बैठा जाता है कोई जो है नमाज पढ़ने का वो नहीं मुद्रा नहीं यहां बनानी है अब जिनको ये भी संस्कार ना हो वे राम मंदिर के बारे में चर्चा करें जिनका खानदानी इतिहास है राम मंदिर के विरोध का वे भारत की आस्था को क्या जान पाएंगे और आज ऐसा थोड़े पहली बार हो शिकायत कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आमंत्रित किया क्योंकि वो एक आदिवासी है पहली बार देश के अंदर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है वह किसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव लेने के कारण कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए अंतोदय से अमृतोदय की यात्रा है हमारी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठने की स्थिति है मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं भाई मैं स्वयं की बात करता हूं मैं तो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था हमने कभी मुख्यमंत्री बनने की सोची नहीं थी कभी नहीं सोची थी कभी नहीं हम लोगों के मन में था ये आज मुख्यमंत्री के रूप में हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं ऐसी बात मैं कह रहा हूं कि निमंत्रण पत्र सबको दिया था आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भी जिस सूची में हर तबके के लोग थे तो अमिताभ बच्चन भी उसमें थे और मुझे लगता है कि हमें उनकी कला पर सम्मान का भाव रखना चाहिए नहीं ऐश्वर्या राय तो नहीं थी लेकिन उनको दिखी मैं क्या करते देखिए <laughs> उनकी दृष्टि ही वैसी है दृष्टि दोष इसी को कहते हैं दृष्टि दोष ऐसे अगर ऐश्वर्या राय जी भी रहती तो अच्छी बात होती भाई आखिर वो भारत की नागरिक है उनको आने का अधिकार है और क्या अमिताभ बच्चन की कला और कला जगत में उनके योगदान को आप विस्मृत कर लेंगे और अगर विस्मृत कर रहे हैं तो क्यों कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाया था प्रयागराज से योगी जी बहुत सारे लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं अब खड़गे जी एक दिन कह रहे थे अपने कैंडिडेट से तुम शिव हो तुम्हें राम से लड़ना है तुम हरा सकते हो राम को देखिए भारत की परंपरा में सनातन धर्म की परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक है भगवान राम ने रामचरित्र मानस में स्वयं ही इस बात को कहा है कि शिव द्रोही अगर मेरे समीप आने का प्रयास करता है तो वह सपने में भी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब लंका में सेतु बंध का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी जब नामकरण की बात आई भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है देखो दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं यह भारत की परंपरा है 
कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है पहले देश को बांटा इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया अब सोचिए उन्नीस में देश का विभाजन इन्होंने कराया उस समय बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि भी देखो देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए और कटना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो जी वह जिसकी भारत में आस्था नहीं हो भारत में क्यों रहेगा वो जाए ना रास्ता वहां का ना पे वहां का जान को जाना है क्यों भारत में बोझ बनोगे क्षेत्रफल दिया ज्यादा दिया गया आबादी कम गई ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत उच्ची उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है और मैं यही बोलना चाहूंगा जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाए देखो एक तरफ भारत है 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान भिक मंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है कोई भीख भी नहीं दे रहा है एक किलो एक किलो आटा के लिए ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना छीना झपटी कभी कभी होता है एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छिना छपटी होती है यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा यह हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया अगर वह हिंदुस्तान का पाठ होता ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत खुशहाल है पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने दस वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का खुशहाल जीवन जीने का उन्हें एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया शराम आनी चाहिए इन लोगों को जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्म मिनिस्टर फवाद चौधरी उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर राहुल को वोट देना चाहिए तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला <laughs> राहुल गांधी का उम्मीद क्या करते हैं इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें भारत के संसाधनों का गरीब को गांव को किसान को नौजवान को महिला को दलित को यानी जनजाति को पिछड़ी जाति के लोगों को अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है अभी अभी समर्थन करने वाले आए मणिशंकर अय्यर <laughs> उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए हैं क्या ऐसा <laughs> नहीं ये नया भारत है ये कांग्रेस की बड़ी हो सकती है भारत का मणि नहीं हो सकता है ये नया भारत है नया भारत छेड़ता नहीं है लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है घर के अंदर घुस करके जवाब देगा और यह भारत ने करके दिखाया है और ये कारण है यही कारण है देखिए पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे दिल्ली में हुए अयोध्या में काशी में लखनऊ वाराणसी लखनऊ की आपकी अयोध्या की कचेरियों में हुए गोरखपुर में विस्फोट हुए मुंबई में विस्फोट हुए देश की संसद पे हमला हुआ ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में आपने पिछले दस वर्ष के अंदर देखा होगा एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है नक्सलवाद समाप्त तो हुआ है और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है मैं दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है ये नया भारत है ये देश की ताकत है इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है ये इस पे नहीं कांग्रेस के समय रे साहब सीमा पार से आतंकवाद एक शब्द उनका सुनने को मिलता था लेकिन मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामिक नरसंहार होता था अयोध्या में काशी में या जहां भी विस्फोट हुए थे ट्रेनों में विस्फोट होते थे जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे एक 
शब्द सुनने को मिलता था अब सीमा पार से आतंकवाद है अब सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए हिम्मत ही नहीं थी आज सीमा पार समाप्त आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है ये ताकत दिखानी पड़ेगी और ये ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने दिखाई है और मुझे लगता है हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत श्रेष्ठ भारत भी है न केवल भारत को सम्मान दिलाता है भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी करना जानता है भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी बेहतरीन रखना जानता है भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्यों को भी आगे बढ़ा सकता है आज आप देख रहे होंगे आईआईटी, आईएम, एम्स एम्स की संख्या 2014 तक केवल सात बनी थी सात में से भी छह अटल जी ने बनाए थे सात में से छह अटल जी ने बनाए आज इनकी संख्या बढ़कर के छब्बीस हो गई है ये मोदी जी के समय में बढ़ा है मेट्रो पांच सिटी पे थी आज बीस सिटी में मेट्रो की सुविधा है इज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त करेंगे ये सुविधा एयरपोर्ट कांग्रेस के समय यानी आजादी के पहले से लेके 2014 तक केवल चौहत्तर थी आज इनकी संख्या एक हो चुकी है ऐसे ही आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, टी वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज एक लंबी श्रृंखला और गरीब कल्याणकारी योजना की कोई गिनती नहीं ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पिछले दस वर्ष के अंदर जो हुए हैं ये कार्य इस बात को दिखाते हैं कि यहां सुरक्षा भी है सम्मान भी है विकास भी है गरीब कल्याण भी है और विकास ही नहीं है विकास को विरासत से भी जोड़ा गया है यह विरासत ही है जिसमें अब हमको अकबरपुर कहने में संकोच होता है हमको लगता है कि अकबरपुर की जगह इसका नाम महाराणा प्रताप नगर भी हो सकता है हमको लगता है कि औरंगाबाद का नगर संभाजी नगर के रूप में हो सकता है क्योंकि हमारी विरासत तो संभाजी महाराज जी से है छत्रपति शिवाजी महाराज से है महाराणा प्रताप से है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से है हमारा संबंध किसी अकबर और किसी औरंगजेब से नहीं है जिनको विरासत पर गर्व की अनुभूति होगी वे उस पर करें हमारा नहीं है लेकिन योगी जी पूरा कैंपेन अगर हम देखें चाहे वो राहुल गांधी भाषण दें प्रियंका गांधी भाषण दें खरगे जी दें अखिलेश यादव दें शरद पवार दें या आम आदमी पार्टी के नेता दें सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे आरक्षण खत्म कर देंगे इस देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा देखो सबसे पहली बात तो यह कि अगर नहीं चार जून को परिणाम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे तीन चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तीन चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं दो सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मुझे देश के सबसे बड़े राज्य में तो मैं प्रचार में लगाई हूं नौ राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और सचमुच भारत की जनता वीडियो खत्म हो सॉरी खत्म नहीं हुई स्टॉप कर दिया है वीडियो काफी लंबी लंबी रहती है तो योगी आदित्यनाथ के पहले जो थोड़ा पार्ट देखे कि किस तरह एक फैन ने भाई योगी आदित्यनाथ के ऊपर के ऊपर भाई तस्वीर बनाया हुआ था एक तो भाई साहब शेर था साथ में योगी आदित्यनाथ थे और भाई साहब वो ना मैं एक वीडियो देखी थी मैंने पहले भी सोशल मीडिया पे देखी थी तो शेर के बच्चे को ना दूध पिला रहे तो मैं कमेंट नीचे पढ़ रहा था तो कहते हैं कि शेर को शेर ही दूध पिला सकता है ये तो बात इस तरह का और भाई शेर बिल्कुल छोटा सा अब ये भी है तो योगी आदित्यनाथ तो तो बड़े शेर गोश्त करते हैं दूध नहीं पीते लेकिन ये भी है कि योगी आदित्यनाथ गाय को भी चारा खिलाते हैं तो भाई ये भी ना लिख दे कि भाई साहब योगी गाय को गाय ही खिला सकती है इस तरह भी हो सकता है समझने वाला ये ना भाई गाय समझने वाले देखी भाई हम बुरी बात लगे लेकिन जो वो शेर वाली मिसाल यहाँ पर भी लेकिन ये कि भाई जो हिंदू धर्म में बहुत रिस्पेक्टफुल है माँ भी मानते हैं 
और इसलिए योगी आदित्यनाथ का मैंने एक वीडियो देखी थी भाई बहुत ही वो प्यारे अंदाज में उनकी देखभाल करते हैं योगी आदित्यनाथ और बाकी भाई बात करें अच्छा शुरू में जब नाम रखवाते थे जो कि सर थे वो पप्पू का नाम है राहुल गांधी का क्या नाम आमिर खान का एक तो लेडीज का बोल रहे थे ओबामा का नाम भी बदल दिया चलो मजाक की बात है बाकी भाई नहीं 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 लेकिन हकीकत में मिशन इनका यही है बताया मजाक में ही गया है मिशन उसको लेकर नहीं चल रहे है ये याद रखो ये जो चेंजिंग हो रही है हर एक चीज तो वो आस्ता आस्ता भाई साहब अपनी मिशन उनका ये तो सही कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो सही है कि जो पूरी जाते हैं तेरे हिसाब से शेर भी है और गाय भी है तेरे हिसाब की क्या बात है मैं तो वो कमेंट की बात कर रहा हूँ जो कमेंट करते हैं भाई साहब धर्म को लेकर अवेयरनेस जो इस्लाम में वो अब दूसरे नंबर इम्पोर्टेंस रखती है पहले वो किबला वही होता था मुसलमानों के लिए आज भी देख ले मुसलमानों का दिल धड़कता है उसके लिए हालांकि हमारा अब जो किबला हमारे पास अल्टरनेटिव है अल्टरनेटिव है हमारे पास भाई साहब खाना खा पाए उधर हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं तो हमारे करे एकदम से भाई साहब सभी इकट्ठे हो जाना उसके खिलाफ हो जाना जरूर यार मैं वो मिसाल दे रहा हूँ भाई हमारे लिए आज भी वो इतनी इम्पोर्टेंस रखती चौदह सौ साल पहले की और भाई जो राम मंदिर बना है तो भाई हिंदुओं के लिए भी वो उसी तरह इम्पोर्टेंस रखता है हम जो है ना मुसलमान ने इस पर कोई इतराज नहीं हमारा पहले सुनो इस्लाम रोड का नाम बदल देना यार ये तरीके ये जितना मर्जी छिपा ले उसका भुगतान भुगत रहे रोड का नाम वो क्यों बदल रहे मुगलों का नाम था वो मुगलों ने बदला उसको वो बदल के जो पहला था वो रख रहे इसमें गलत क्या चीज है यहाँ पर प्रॉब्लम है ना बदलने में मुगलों ने बदला भाई साहब ये बेहतर काम करते थे आज भी मिलकर ही कर रहे हैं ये सियासत में घुसेड़ रहे हैं और मुगलों के साथ आज किसके साथ मिलकर मुसलमानों के साथ मुसलमानों को निकाल दिया कंट्री से मुसलमान कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है इधर दिक्कत नहीं है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में मुसलमानों को मैंने कब कहा है कि दिक्कत हो रही है मैंने कहा है अभी भाई मैंने कहा है इनसे पहले जो हिंदू राजा थे वो भी मुसलमानों के साथ मिलकर काम करते रहे ये भी कर रहे हैं अब नाम बदलने से मुसलमान खत्म नहीं होंगे योगी जी बिल्कुल आप मजाक में बदले तो या हकीकत में बदले तो ये बदल ही नहीं सकते ये खत्म नहीं होंगे तारीख अपने आप है इससे सिर्फ नफरत पैदा होगी बिल्कुल मुसलमान बाकी बाकी बात ये राम मंदिर जो अयोध्या में बना है नफरत नफरत लफा देना इससे उतार चुका हूँ ये हालांकि है वो वो जो नफरत है ये नफरत रख लिए वो जो मैं तो कहता हूँ भाई साहब मतलब मानो को जितने भी यूपी में रहते हैं चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू कम्युनिटी है जिससे उनको तो खुश होना चाहिए कि भाई साहब राम मंदिर बनने से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक ट्रिलियन की इकॉनमी वाला वो स्टेट बनने वाला तो भाई साहब वो सारी स्टेट को फायदा होगा तो तो ये ये अब तू देखता है एक और भी ऑप्शन दी कि पहले बंदा को लक्कर के ऊपर या कहीं कहीं बार की बात कर रहे थे मतलब अपने दिल में जो मानते हैं अब एक मंदिर बन गया सब मंदिर में जाते हैं अपनी जो मंत्री मुरादी होते जिस तरह इबादत करते करते जगह बन गई अच्छी बात है अब जिस तरह करतारपुर में इमरान खान ने रफ्ता खोला सिखों के लिए एक बेटी यार करतारपुर बनाया इमरान खान ने बहुत अच्छा यार बात तो सुन ले अच्छा कर दिया हर बात को खींच के करतारपुर खोल दे इमरान खान इमरान यार बात मस्त तो सुन ले जब उधर सिखों के सिख आए आजादी मिली है उनकी इबादत जगह खुल गई इबादत की जगह कितना फायदा हो रहा है उनको सिखों को कितने खुश है राम मंदिर बनने से जो पहले कहीं की इबादत करते थे देखना चाहते थे भाई हमारी जिंदगी में हम देख ले उनको कितनी खुशी हुई है नहीं हुई 
उसने भाई साहब ये गिराए मस्जिद जा रहे कहते जिस मस्जिद पे है वहाँ पे मस्जिद पे तो बड़े भी मंदिर मस्जिद आज भी वही पे जगह खाली पड़ी है ये मस्जिद है बाबरी जिसके ऊपर राम मंदिर बना नहीं बना ये दूर बना है सुधारना चाहिए 
क्या हो जाएगा नाम बदल तो तुम क्या हो जाएगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता नाम बदल जाएगा नहीं अगर वो ही नाम पे रोड डाले दे तार के रोड दे दे क्या रोड पे ट्रैफिक नहीं चलेगी ये खूब तू तो बाबा अल्लाह की तरफ अजय ये भी बात करता है बदलने के बदलने से कोई बुरी चीज मिटाए तो जा रही तुम तो बता नहीं बदला तो इतनी खूंटे गिरवाई दी उन्होंने नहीं रोड पे कोई चीज मतलब उसमें बुराई कहां से आ गई बुराई भाई साहब एक एक जो हिस्ट्री है ना हमारी बुराई कहां से आ गई बुराई एक ऊपर से आ गया मारने से रुकते हैं वो नहीं ऊपर से आए थे भाई साहब यहां पर भी तो बहुत सी प्रॉब्लम है कितनी मर्तबा बता चुका हूं मिलके काम करते रहे मिलके करते रहे लेकिन वो एक बुरी घटना थी अच्छा वो किधर से जाते वो भूगल आए जहां किधर से मर्दी आए वो ऊपर से आए ठीक है वो ऊपर से आए जिधर से भी आए जिधर से आए उनको जो आज पढ़ाने लिखाई कर रहे उनके स्टूडेंट इंडिया में पढ़ भी रहे जाके बात तो करता जो जो मुगल से मुगलों की नस्ल आज भी पढ़ रही यार वो जिधर से भी आए आज भी हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं उसको मस्जिदों के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहता जो मर्दी और कम है हम सब कह रहे हैं जो मुगलों ने किया था वो अच्छा नहीं किया तो मंदिरों के दीवार काम तो भी भी अच्छा ही था वो मिलके करते रहे भाई साहब मिलके करते रहे करना होता तो पहले इधर थे ना पहले कर देते अगर मिलके करना होता यकीन मानो मिलके मानो मिलके करते रहे असल में मतलब वो कमांडर होते थे ऊपर से वो बुलवाया था उनके मानी जो उनके वजीर और कमांडर होते थे वो भाई साहब हिंदू थे जो बुरे मानों के थे और जो हिंदुओं के थे वो मुसलमान थे कमांडर और वो ने मान ली इसकी बात थी जिसके मर्दी लेके वो उनकी साथ में थी उनका भी योगदान करना पड़ता है मारने का तो नौकरी से निकाल दिया हो सकता है उसको मार दे हां तो नौकरी के लिए वो भी तो करता है सारा कुछ जबरदस्ती करवाया गया ना ये जबरदस्ती नहीं करवाया गया मन मर्दी से करवाया गया कि हम ये दे वो उस चीज में शामिल नहीं होते शामिल नहीं होते इसमें तो हिंदू भी उतने इतना कार है तो आपको बचपन आ तो शौक कर रहा है ना जिस तरह तू कहता जो हमास अटैक करता तू कहता दूसरों ने भी इतने हिस्सेदार है तो फिर वो भी तो मां जो मशीर थे जो कमांडर थे जब ये मंदिर मस्जिद तोड़ने की बात आती थी तो साथ में वो कमांडर साथ में रहते थे नहीं वो साथ में होते थे वो नहीं होते थे कोई चाहेगा मस्जिद गिराने आया हमारे लेकिन वो भाई हमारे मर्दी तक ही आर्डर पे भी जाते थे तो भाई साहब वो भी साथ में आर्डर मानना पड़ता है भाई साहब मानना पड़ता तो फिर ना मानते यार और पे अब कह रहे हैं आर्डर मानना पड़ता है तो बड़े का आर्डर नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे हां जान जाएगी ये बात ने तो बुरा किया था मंदिर गिरा के ये ही मस्जिद ना गिराते आज के दौर में उनके काव कदम पे कदम ना रखते ये बताओ मंदिरों में तो बुरा किया हम भी करते हैं मस्जिद गिरा तो उनके काव कदम पे कदम ना रखते ये बताओ मंदिरों में तो बुरा किया हम भी करते हैं मस्जिद गिरा तो उनके काव कदम पे कदम ना रखते ये बताओ मंदिरों में तो बुरा किया हम भी करते हैं मस्जिद गिरा दोनों की गलती है अच्छा मेरी दोनों की गलती है भाई साहब हिंदुओं की गलती है मुगलों की गलती मुगलों ने मंदिर गिराया है इन्होंने मंदिर गिराया तो मुगलों हो जाए तू 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 बीच में मत मत काम करा भाई साहब हमारे लिए खाना का भाई इंपॉर्टेंस रखता है बिल्कुल अब का को तुम्हें कोई बंदा पैसे दे या कोई बोलने गए कि खाना का को तुम 4 किलोमीटर दूर थोड़ा बना दे बना कन्वर्ट कर लोगे नहीं क्यों नहीं कर सकते ओ यार तू किने निकल गया भाई का निकल का पास अजी दी बात था मैं तू खाना का भाई उधर चढ़ाई कर दे बात वही है बात वही है उनके लिए तो खाना का भी तरह है लेकिन पूरी दुनिया में भाई साहब दो लेकिन मुगलों को तो करे मुगलों को पकड़े उनकी नकल से झाप ले मर खा तो उनकी नकल से झाप ले मस्जिद से झाप ले गलत है ये मस्जिद क्यों गिराई जाती है अजीब बंदा है तू अजीब मस्जिद में कहा जा मस्जिद में कहा कि मंदिर गिरा दो मंदिरों ने कहा मस्जिद को शीर कर दो भाई साहब गिराना अक्सर हम ने ये तो किया है अल्लाह अक्सर मस्जिद के लिए कितनी दफा जंगे हो चुकी है राम पैदा हुए तो उस जगह के लिए जरूरी था की वहाँ पर ही मंदिर बनता तो बन गया हमने रोका है तो तू कह रहा क्यों वो अलग बनाते वो क्यों कराया है ओ यार मैं मंदिर गिराने के मुतबादर मस्जिद को क्यों शहीद करते हैं जिन्होंने शहीद की है मंदिर गिराए थे उनकी मस्जिद को आज भी जगह पर था मंदिर मस्जिद उस जगह पर मस्जिद ही मस्जिद यार ये बंदा बंदे को यार पता नहीं कुछ समझ नहीं क्यों नहीं जाते मैं कहता हूं मंदिर गिराना बुरा है मंदिर जो मुगलों ने गिराए थे वो बुरा किया था वक्त ही बुरा था लेकिन आज हिंदूइज्म जो है ये मस्जिदों को शहीद ना करते हां मंदिर जहां बन गया ठीक हो गया लेकिन मस्जिद को शहीद ना करते कहीं और भी बन सकता था खाना का तो को उधर से गिराकर मिशन में तो यार माफ करे माफ करे माफ करे इतने बात नहीं है बंदा 
वो राम मंदिर में जाके मतलब जिस तरह आम लोग जो इबादत करते हैं वैसे कर सकते हैं धूप तय का लेकिन भाई अभी हमने आपको मिसाल दी कई मौसम जो है वो सुननी नहीं है फिर भी इसको नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इधर नहीं है कुछ जगह है उसका भी ब्याह तो कहीं भी नहीं है चलो इसको कहीं पर रखे मुझे रोका क्या कहीं पर यार मुझे नहीं जिस जगह की वीडियो बात उस तरह का हवाला भी दे चलो भाई बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में मिलते रहे उन्हीं के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह